Good morning to everyone. Uh, my name is Lorenzo, I come from Italy. I'm a PhD student in the organic chemistry here in the Institute of San Carlos. And I was working before in uh, Portugal with a neglected disease like malaria. And then I get uh, this great invitation from Professor Montanari to work here with Chagas disease. So my focus more is Chagas disease. What I do basically is the design and synthesis of new compounds here in this lab and secondly we go for the test against cruzine that is the target, biological target uh, for, the, for the parasites. And then we send the compounds to Professor Andre that he will test on, on cells. So it's a great pleasure to be here and to have the possibility to do all the work ou do ciclo de química medicina em apenas um lab. Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o grupo de química medicinal no Instituto de Química na Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos. E no nosso grupo nós temos vários laboratórios aqui onde nós fazemos a pesquisa de substâncias bioativas com o estudo dessas substâncias como antiparasitários e antitumorais. Então no grupo ele envolve seis laboratórios de pesquisa distintos onde nós temos desde a parte computacional, no laboratório de química informática, passando pela síntese de substâncias, no nosso laboratório de síntese orgânica, a produção do alvo biológico, no laboratório de biologia molecular, estudos desse, dessa interação intermolecular, né, por meio dos laboratórios de é, biofísica e também de análise química, e, finalmente, os ensaios celulares. Todos esses laboratórios estão integrados né, nessa logística que nós temos aí para que possamos ter moléculas é, é, bem é, estruturadas né, e bem qualificadas para que possamos evoluir na síntese planejada. Bom, meu nome é Pedro, eu sou aluno de doutorado aqui do NECMED, no IKISC, e o meu objetivo aqui é analisar a estabilidade química dos compostos que são sintetizados pelo grupo de de síntese orgânica. Então, através da técnica de cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas, eu analiso a estabilidade química da substância parental e dos possíveis metabólitos que são é, gerados com a devida incubação na, no meio celular. A, a técnica de cromatografia acoplada ao espectrômetro de massas, ela também ajuda na separação e purificação dos compostos que são sintetizados e também a prever algumas propriedades fisico-químicas, como por exemplo a lipofilia das substâncias né? que, é, que são sintetizadas, que são propriedades bastante relevantes para compostos que são candidatos a fármacos. Bom, eu vim de Fortaleza, no Ceará, é, cheguei no grupo há pouco mais de um ano e mudei de área, né? entrei numa área nova no doutorado porque acredito que a estudar é, doenças, principalmente doenças negligenciadas, é algo que, que deveria ser mais enfocado dentro das universidades, principalmente porque são doenças que atingem uma parcela da população que não tem acesso a medicamentos é, de forma tão fácil quanto outra parcela, né? É isso. Pois não, pessoal, então, o nosso grupo usa um conceito fundamental em química medicinal, que é a descrição das doenças em nível molecular. São proteínas e enzimas que estão envolvidos em diferentes estados de doença e no nosso caso em particular nós temos interesse em cisteinoproteases que são importantes em doenças como a doença de Chagas, leishmanioses, câncer de pâncreas e câncer de próstata. E o que nós fazemos no nosso laboratório é identificar pequenas substâncias químicas capazes de modular essas enzimas e no momento que nós conseguirmos fazer isso, nós então fazemos a síntese dessas substâncias, testamos as substâncias contra esses alvos e é, conseguindo a inibição dos mesmos, nós partimos para os ensaios celulares. O processo então é repetido até que nós consigamos então identificar novas substâncias químicas bioativas úteis para o tratamento das diferentes doenças que o nosso grupo tem interesse aqui em São Carlos. O nosso retorno para a sociedade, que é quem nos sustenta no grupo de química medicinal do IQISC, é trabalhar com doenças, particularmente aquelas que nós chamamos de doenças tropicais e que são, de uma forma geral, negligenciadas, como doenças de chagas, leishmanioses, que acometem uma grande parcela da população brasileira hoje. O número de mortes ainda é elevado para o caso particular da doença de chagas, e no que diz respeito às leishmanioses, há uma epidemia bastante generalizada 
e, consequentemente, os trabalhos que nós tentamos desenvolver aqui no grupo têm também um pouco desse aspecto no sentido de tentar promover o avanço de novas substâncias químicas candidatas a fármacos para o tratamento dessas doenças que nem sempre têm recebido uma atenção muito especial com relação à sua é, completa erradicação. É obviamente que é, esses são parasitos extremamente é, eficientes nos processos infecciosos e por isso nós temos que trabalhar de uma forma muito eficiente para que sejamos então capazes de produzir novos candidatos a fármacos. <música>